Ahora vamos al segundo bloque que tiene que ver con los acuerdos de integración. Y para esto lo que vamos a hacer es un repaso de algunos principales acuerdos en el mundo. El principal, eh, en todo caso, por el tamaño de eh, países que, invo que involucra, está, se encuentra en Europa y viene a ser la Unión Europea. ¿Cuándo inicia la Unión Europea? En 1957, bajo lo que se llama el Tratado de Roma. Y en un inicio estaba formado por seis países firmantes. República Federal de Alemania, Luxemburgo, Holanda, Francia, Italia y Bélgica. Estamos hablando de la República Federal de Alemania antes de que, de alguna manera, las dos Alemanias se consoliden, en todo caso. Entonces, la unión, econo eh, la unión de estos países forma lo que se llama la Unión Europea. Y la Unión Europea es un ejemplo real, a pesar de todos los problemas que ha habido por el por la salida del Reino Unido, de lo que se llama un bloque de integración económica total. Listo, continuemos. Hablando de del eh, Reino Unido, el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea. Su salida se dio, pues, básicamente por problemas de diferencias en el tema de, por ejemplo, apoyo que daba la Unión Europea a Grecia, o de repente temas de males o, o no adecuados manejos que hacían eh, el Banco Central o las instituciones supranacionales en los temas económicos, fiscales o cualquier otro tema. Entonces, al hablar de República, de Reino Unido, estamos haciendo mención a qué países, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, como países miembros de esto llamado Reino Unido. Todos esos países, a través del bloque Reino Unido, se salieron con él eh, la brecha llamada Brexit. Listo. Vamos con algunas instituciones que conforman parte de esto llamado Unión Europea. Son instituciones permanentes y los acuerdos de estas instituciones se toman y se acatan por los países miembros de la Unión Europea. Por eso se dice que estas son autoridades supranacionales. ¿Qué es el Parlamento Europeo? Básicamente el Parlamento Europeo es el conjunto de representantes que tienen los diferentes países en lo que es personas. Son las personas que, que, que representan a los países. Es el pueblo representado en una instancia parlamentaria. Luego hablamos del Consejo de la Unión Europea. Al hablar del Consejo de la Unión Europea, ¿de qué estoy hablando? Ya no de las personas, sino estoy hablando de los gobernantes o los representantes de los países. Es básicamente la institución que representa y reúne a los representantes de los países de este bloque económico. El Tribunal de Justicia es una autoridad supranacional que ejerce justicia dentro de todo el bloque de la Unión Europea. El Banco Central es el responsable de las políticas monetarias del de euro, de la estabilidad monetaria del euro, dentro de, la, de este bloque económico. Y el defensor del pueblo vendría a ser, como en el caso acá del Perú, aquella instancia que resuelve denuncias relativas a malas gestiones, malos tratos de parte de instituciones, organismos, dentro de la Unión Europea. Ahora, Veamos algunos objetivos de este bloque. Por ejemplo, buscar la ciudadanía europea, la libertad, la justicia y la seguridad. ¿Ciudadanía europea? Sí, pues. Hay un libre tránsito de personas entre estos países. No se necesita ningún, ningún documento. Sencillamente pertenecer o ser parte de este país y sencillamente tú puedes transitar sin ningún problema. La justicia se aplica y es aplicable igual en todos los países miembros de este bloque. Se fomenta el proceso de integración económica y social, por ejemplo, una moneda única, o sencillamente buscando el libre tránsito de personas. Sí, pues, hay políticas sociales comunes a todos. Estas se aplican no solo a un país, sino se aplican a todas. Y afirmar el poder político de Europa en el mundo con un solo bloque. Es diferente sentarse 
Francia y negociar solo con Estados Unidos o solo con Rusia que sentarse Unión, la Unión Europea que representa 27, 26 economías y determinar acuerdos más ventajosos. Vayamos a ver otro bloque de integración dentro de América del Norte, en este caso. Tenemos el Tratado de Libre Comercio de América, NAFTA, o básicamente el Tratado de Libre Comercio en su definición en castellano. Entonces, ¿qué es este acuerdo? Es un acuerdo de integración que firmaron en su momento, 1992, países como México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué de alguna manera busca o sigue buscando este acuerdo? Ahí tenemos unos objetivos mencionados. Por ejemplo, crear un mercado seguro y más extenso. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque hay un libre tránsito. ¿Y más extenso por qué? Porque ahora México comercializa con Canadá y Estados Unidos. Entonces su mercado es más extenso. Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes entre los países. La circulación, el tránsito más fácil, fluido y permanente va a darse entre estos tres países. Y ahí mencionamos algunos aspectos importantes dentro de los objetivos. Aumento de puestos de trabajo. Sí, pues, hay más inversión extranjera. ¿Qué es lo que va a pasar? Más trabajo. Hay más inversión en otro país, más trabajo en otro país. Y así podemos seguir mencionando algunos objetivos más. Dentro de la estructura institucional vamos a ver que hay instancias que no son permanentes, pero de alguna manera permiten y facilitan la gestión de esto llamado NAFTA o Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por ejemplo, está la Comisión de Libre Comercio, que tiene que ver con temas de libre tránsito de mercancías, aranceles eh, preferenciales o aranceles cero aranceles, la secretaría que tiene que ver con la parte de la gestión, el apoyo a la gestión y la comisión de cooperación laboral que tiene que ver con todos los acuerdos que se realicen entre ambos países para mejorar las condiciones laborales de los nacionales y extranjeros dentro y fuera de los países miembros. En el caso de América del Sur, tenemos la Comunidad Andina de Naciones, que empezó sus funciones el año de 1969, pero con otro nombre. El nombre era Grupo Andino. Luego, en 1997, se firma un nuevo acuerdo, el Protocolo de Trujillo, que permitió el cambio de Gran a Can, es decir, de Grupo Andino a Comunidad Andina de Naciones. Y en este caso estamos hablando del de inicio como eh, Comunidad Andina de Naciones a partir de 1997. Dentro de sus objetivos podemos verlos mencionados en la pantalla. Primero, promover el desarrollo equilibrado entre sus integrantes. Si hay un acuerdo, hay algo pactado. Y si hay algo pactado, es de alguna manera algo que se va a respetar. Entonces, hay un, puede generarse desarrollos equilibrados, sostenidos entre sus miembros. ¿Qué es lo que busca la comunidad? Busca tener y generar lo que se llama un mercado común, es decir, de alguna manera, cero aranceles, libre tránsito de eh, mercancías, bienes, servicios. Mejorar la posición de estos países en este lado del mundo con respecto a otro continente con respecto a otros hemisferios y procura el mejor nivel de vida, procura mejorar el estándar de vida de sus integrantes. Actualmente la comunidad andina está formada por cuatro países, que en este caso sería Perú, Ecuador, eh, Bolivia y me está faltando un país, que en este caso sería Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Estos cuatro países forman actualmente este bloque económico. En algún momento pertenecía a Chile y en algún momento también perteneció Venezuela a este bloque. ¿Cuál es su estructura institucional? Primero tenemos el Consejo Presidencial Andino, 
que es el Consejo Presidencial Andino. Básicamente engloba a todos los presidentes. Es el, la instancia que reúne a todos los presidentes de los países miembros. Es decir, cuatro presidentes. Es el lugar donde se reúnen, es el momento donde se reúnen y firman determinados acuerdos. Luego tenemos el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Básicamente de un Consejo de, de Ministros de Relaciones Exteriores de, país, de estos países miembros. La Secretaría General y el Parlamento Andino. Para el Parlamento Andino se eligen cuatro miembros por país. Disculpen, en este caso estamos hablando de cinco miembros por por país. Si hablamos de 4, 5 por 4, 20. Y eso es algo que elegimos en las elecciones. Aparte de elegir presidente, aparte de elegir eh, para alcalde, aparte de elegir para el Congreso, también elegimos para el Parlamento Andino. A veces no sabemos para qué votamos, pero los, los elegimos sin querer queriendo, como se diría.